wapendwa wa taifa la Mungu baada ya homilia hiyo sasa nipende kuwapatia utaratibu wa madhebu ya daraja ya uaskofu kwanza taanza na wimbo wa Roho Mtakatifu na ndugu zangu tambue kwamba e, mtu awezi akaamka tu na kusema nimeangaziwa nimeoteshwa kwa askofu tufuatilie e, madhebu haya kwa umakini kwamba askofu kiongozi wa naeweka wakfu ni lazima awe na maaskofu wawili wasaidizi ambao wataambatana nao katika zoezi ama katika madhebu hayo ya uwekaji wa daraja ya uaskofu na hao wateule watasindikizwa kila mmoja na mapade wawili kwenda mbele ya askofu kiongozi mweka wakfu akiwa na maaskofu wasaidizi wawili pembeni yake na hapo watatakiwa e, kudhihirisha ama kuonyesha uwepo wa hati ya kitume ya baba mtakatifu kwa uteuzi wao kwa daraja hiyo na hati hiyo itasomwa kwa lugha ya Kilatini na tafsiri yake kwa kila mmoja na baada ya hati hiyo ama hati hizo kusomwa ndipo e, uteuzi wao huo nasi tutaitikia kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kisha e, tukiwa tumesimama basi litania ya watakatifu itaimbwa baada ya litania wateule watapiga magoti e, kwa askofu kiongozi baadaye maaskofu wote ikiwa kwanza tayari wamekwisha jibu maswali tisa ambayo yanaendana na utakaji wa huduma hiyo ya kiaskofu watawekewa mikono pamoja na kitabu cha injili juu ya vichwa vyao baadaye na wakati huo itasaliwa na kiongozi e, anayeweka wakfu sala ya kuwaweka wafu baba askofu mkuu pamoja na nyote tulioshiriki katika adhimisho hili tusimame sasa kwa wimbo wa Roho Mtakatifu na madhebu yanayofuata
kanisa la Jimbo Kuu la Dar es Salaam linaomba umweke Padre Henry Mchamungu katika madaraka ya uaskofu. Je, mnayo hati ya kitume ya Baba Mtakatifu? Ndio, tunayo. Naisomwe. Franciscus Episcopus Servus Servorum Dei Dilecto Filio Henricum Chamungu Eclero Archidiocesis Dares Sala Amensis In Adem Electo Episcopo Auxiliari Simulcoe Titulo Tanaramusensi Exornato Salutem et Apostolicam Benedictionum Leti in simplicitate cordis omnia offeramus Deo, quia a Iesu nobis datur dissere humilitatis exemplum, neque cor exaltare, neque oculos efferre, neque ambulare in magnis, nec in mirabilibus super nos, set pacatam et quietam facere animam, sicut ablactatum in sinu matris. Hac in domino fide collocata, dum in onerosis apostolicis officiis nobis commissis propensas interponimus partes, ad fidelium populi dare sala manensis necessitates mentem nostram statuimus intendendam cuius sacrorum antistites venerabilis frater Tadeus Ruaici expetivit, ut operis archidiocesis gerende subsidiarium frui posset beneficium. De te ergo, dilecte filii, cogitamus, qui in laboribus tuis pastoralibus exercendis, cordis et intellectus dotes ostendisti, Que idoneum te efficiunt ad hoc munus obeundu. Proinde, audito consilio congregationis pro gentium evangelisation, apostolica nostra auctoritate, te episcopum auxiliarem in dilectissima comunitate dare sala amanensi constituimus. Addito titulo Tanara Musenzi, debitisque concessis iuribus, congruisque impositis obligationibus, huic officio adnexis. Ordinationem episcopalem ubivis extra urbe, servatis liturgicis normis, a catolico episcopo suscipere poteris. Tu mautem erit ante a fidei professionem dare, et ius iurandum fidelitatis erga nos, successores que nostros, et ecclesiastice legis normas. Perficias, quesumus dilecte fili, episcopalem navitatem tuam in concordi unitate cum huius ecclesie pastore, et huic populo subpedites exemplum, ut pastorali tuo enutritus labore, siat quod qui largitatis videntur viribus inequales, mentis tamen affectione sunt similes. Datum Rome, Laterani, die septimo mensis iulii, anno domini bis millesimo vigesimo primo, pontificatus nostri nono, Franciscus Papa. Francisco Ascofo, mtumishi wa watumishi wa Mungu. Kwa mwana mpendwa Henry Mchamungu, padri wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, ambaye umeteuliwa kuwa askofu msaidizi wa Jimbo Kuu hilo na askofu wa heshima wa Tanaramuse, salam na baraka za kitume kwako. Katika unyofu mkubwa wa moyo Tunamtolea Mungu mambo yote kwani kutoka kwa Yesu tunapata kujifunza 
mfano wa ujenyekevu wala moyo hauna kiburi wala kuinua macho wala kujishughulisha na mambo makubwa au ya ajabu yanayoshinda nguvu zetu bali kufanya moyo uwe na amani na utulivu kama mwana aliyelala kifuani mwa mama tukiiweka imani hii katika Bwana sisi tuliotwika twikwa mzigo mzito wa kitume kati ya mambo tunayoyaweka akilini mwetu tunaelekeza fikra zetu kwenye mahitaji ya taifa la Mungu lililopo Dar es Salaam ambalo mchungaji mkuu wake mheshimiwa ndugu yetu Tadeusi Ruaichi anatamani sana kupata msaidizi ili aweze kumsaidia kwa ufanisi kazi za jimbo hilo kwa hiyo tunakufikiria wewe mwana mpendwa ambaye umedhihirisha karama za moyo na akili katika kazi zako za kichungaji ulizozifanya karama zinazofaa kukuwezesha kutekeleza utumishi huo kwa hiyo baada ya kupata ushauri kutoka kongregasio ya uenezaji wa injili kwa mataifa kwa mamlaka yetu ya kitume tunakuweka wewe kuwa askofu msaidizi katika jumuiya pendevu ya Dar es Salaam na kukuongezea jina la heshima askofu wa Tanaramuse tunakupa majukumu yote yanayoendana na utumishi huo kadiri ya sheria za kanisa unaweza kupata daraja takatifu nje ya Roma kwa askofu mkatoliki yeyote mradi ukizingatia utaratibu waliturujia kabla yake itakupasa kukiri imani na kula kiapo cha uaminifu kwetu na kwa waandamizi wetu kadiri ya utaratibu wa sheria za kanisa mwana mpendwa tunakuomba utekeleze wajibu wako wa kiaskofu katika umoja na mshikamano na mchungaji wa kanisa hilo ukionesha mfano mzuri wa taifa la Mungu hivi kwamba likilishwa kwa kazi yako ya kichungaji lijue kuwa laonekana kutofautiana katika nguvu za ukarimu bali wafanana uhusiano wa mioyo yao imetolewa Roma Laterano tarehe saba Julai mwaka moja mwaka wa tisa wa upapa wetu Francisco Papa Baba mheshimiwa sana Kanisa la Jimbo Kuu la Dar es Salaam inaomba umweke Padre Stefano Musomba OSA katika madaraka ya uaskofu Je mnayo hati ya kitume ya Baba mtakatifu ndio tunayo Naisomwe Franciscus Episcopus Servus Servorum Dei Dilecto Filio Stefano Musomba Ordinis Fratrum Sancti Agustini Sodali Electo Episcopo Auxiliari Dare Salamanensi Simulco e titulo per dicensi exornato, 
Salutem et apostolicam benedictionem. De calice ac de fracto pane gratia agens, ecclesiam perficere satagamus in caritate domi, cuius memores, quod fractionis panis, et gratiarum actionis, et eiusdem nostre congregationis fundamentum reconciliatio est. Quibus ad universa ecclesiae profectum christiane vite persuasi in institutis, quetam quam ignis nobis invisibilis operantur, qui credimus, dilatato corde ad dare sala manesis gregis flectimur utilitatem procurandam, cuius sacrorum antistes venerabilis frater Tadeus Uroaici expetivit, ut soci quidem vite diocesane ipsi concederetur utilitas. Quod munus, dilecte fili, nobis visum est committere tibi, qui in officiis a te gestis, mentis, cordisque dotum videris suflatus ornamento, quas ad hunc episcopalem laborem apte obeundum extimamus necessarias. Proinde, audito consilio congregationis pro gentium evangelizzazione, apostolica nostra autoritate, te episcopum auxiliarem, in dilectissima comunitate dare sala amanensi constituimus, episcopali a dito titulo per dicensi, debitisque concessis iuribus, congruisque impositis obligationibus huic officio annexis. Ordinationem episcopalem ubivis extra urbe, servatis liturgicis normis, a catolico episcopo suscipere poteris. Tuum aute merit ante a fidei professionem dare, et ius iurandum fidelitatis erga nos, successores que nostros, ad ecclesiastice legis normas. Dum te, dilecte fili, ad hortamu, ad concordem mentem cum cuius ecclesie pastore in navitate tua episcopali absolvenda, preste Deus, ut Deus innocentiae restitutor et amator dirigat in te corsum, ut ames semper gregem, qui etiam tua instructus moderatione discat benefacere et justitiae in pauperes esse defensor. Datum Rome, Rome, Laterani, die decimo septimo mensis iuli, Anno Domini bis millesimo vigesimo primo, pontificatus nostri nono, Franciscus Papa. Francisco Ascofu Mtumishi wa Watumishi wa Mungu. Kwa mwana mpendwa Stefano Musomba, padri wa shirika la ndugu wa mtakatifu Agustino, Uliete uliwa kuwa askofu msaidizi wa Dar es Salaam, pia askofu wa Ishima wa Perdichens, salam na baraka za kitume kwako. Tunapo kushukuru kwa karis, tunapo shukuru kwa karis na kuwa na kwa kumega mkate, tunahangaika kuliboresha kanisa katika upendo wa buwana. Kwaani tendo la kumega mkate, na kutoa shukrani kwa ukumbusho wake ni msingi wa mkutano wetu na yeye mwenyewe na nitendo la upatanisho. Tunapoyawekea mambo hayo msingi yanayohusu maisha ya Kikristo na kanisa la ulimwengu. Yanafanya kazi kwetu sisi tunao sadiki kama moto usioonekana. Bas kwa moyo mpana Tunageukia kuangalia maitaji ya kondoo wa jimbo la Dar es Salaam ambao mchungaji wao mheshimiwa ndugu yetu Tadeus Ruaichi alitamani sana ampate mmoja ambaye atakuwa msaidizi wake katika maisha ya jimbo Sisi tunaona tukukabidhi wewe mwana mpendwa 
utumishi huo kwani unaonekana kupambwa katika matendo karama za akili na za moyo ambazo ni za muhimu sana kwa ajili ya kutekeleza vizuri shughuli hiyo ya kiaskofu basi tukizingatia ushauri kutoka kongregasyo ya utangazaji wa imani kwa mataifa na kwa mamlaka yetu ya kitume tunakuweka wewe kuwa askofu msaidizi katika jumuiya pendevu sana ya Dar es Salaam na tunakupa pia jina la heshima askofu wa Pedicens tunakutwika majukumu na kazi zote zinazounganika na daraja hiyo kadiri ya sheria za kanisa unaweza kupata daraja ya waskofu popote nje ya Roma kwa askofu mkatoliki yeyote mradi mkizingatia taratibu zote za liturujia kabla ya kupata daraja inakupasa kukiri imani na kula kiapo cha uaminifu kwetu na kwa waandamizi wetu kadiri ya utaratibu wa kanisa na sheria za kanisa hatimaye tunakusihi sana kutekeleza utumishi wako wa kiaskofu katika umoja na mchungaji wa kanisa hilo Mungu Mwenyezi akujalie kwamba yeye ambaye ni mfadhili na mpenda waadilifu akutie moyo wa kuwapenda waamini wako daima hao wakilishwa mafundisho yako mazuri wajifunze kutenda mema na kuwa watetezi wa haki kwa watu maskini imetolewa Roma Laterano tarehe saba Julai mwaka wa Bwana na moja mwaka wa tisa wa upapa wetu Francisco Papa ndugu wapendwa fikirini kwa makini ni daraja gani wanayopewa ndugu zetu hawa katika kanisa la Bwana Bwana wetu Yesu Kristo aliyetumwa na baba ili kuwakomboa wanadamu yeye mwenyewe aliwatuma duniani mitume senashara ili baada ya kujazwa nguvu ya Roho Mtakatifu waihubiri injili na wakikusanya watu wote katika zizi moja watakatifuze na kuwaongoza lakini ili utume huo upate kuendelea mpaka utimilifu wa dahari mitume waliwachagua wasaidizi wao wakawapa paji la Roho Mtakatifu walilokuwa wamepewa na Kristo kwa kuwawekea mikono na kwa tendo hilo kutolewa utimilifu wa sakramenti ya daraja ndivyo toka kizazi hata kizazi kwa njia ya urithi usio katizwa wa maaskofu umeendelezwa hapa duniani utume uliokabidhiwa na Kristo kwa mitume na kazi ya mwokozi inaendelea na kusitawi hadi nyakati zetu hizi katika nafasi ya askofu anayezungukwa na mapadri wake yupo kati yenu bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe aliyefanywa kuwa kuhani mkuu hata milele maana kwa huduma ya askofu Kristo mwenyewe anaendelea kuhubiri injili na kuagawia waamini mafumbo ya imani tena katika ubaba wa askofu yeye mwenyewe anauongezea mwili wake viungo vipya na kuviunganisha katika hekima na busara ya askofu yeye mwenyewe ndiye anayewaongoza ninyi katika hija ya hapa duniani hadi kuifikia heri ya milele hivyo basi wapokeeni kwa moyo wa shukrani na furaha hawa ndugu zetu ambao sisi maaskofu kwa kuwawekea mikono 
tunawaunganisha katika urika wetu tena waheshimuni kama watumishi wa Kristo na wagawaji wa mafumbo ya Mungu maana wao wamekabidhiwa ushuhuda wa injili ya kweli na huduma ya Roho Mtakatifu na ya haki nanyi wakumbukeni ya kumbukeni maneno ya Kristo asemaye kwa mitume awasikilizae ninyi anisikiliza mimi naye awakatae ninyi anikataa mimi naye anikataa mimi amkataa yeye aliyenituma nanyi ndugu zangu wapendwa mlioteuliwa na Bwana mzitangaze mzitangaze moyoni kuwa mmechukuliwa kati ya wanadamu mkawekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo ya msuyo Mungu maana wasikofu ni jina linalomaanisha utumishi wala si adhama na askofu hupaswa kutumikia kuliko kutawala kwa sababu kadiri ya agizo la mwalimu wetu ndiye mkubwa na aliye mkubwa na awe kama aliye mdogo na mwenye kuongoza kama yule atumikiaye Dehubirini neno wakati ufao na wakati usiofaa onyeni kwa uvumilivu wote na mafundisho na hatimaye katika sala ya kujitoa sadaka msiache kuomba kutoka katika utimilifu wa utakatifu wa Kristo wingi wa neema mbalimbali kwa ajili ya watu mliokabidhiwa muwe wagawaji wa mafumbo ya Kristo wasimamizi na walinzi waaminifu katika kanisa mnalokabidhiwa mliteuliwa na baba ili muongoze familia yake mkumbuke daima mchungaji mwema ambaye anawajua kondoo zake nao wanamjua na yeye hakusita kuutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo zake mwapende wote wanaokabidhiwa na Mungu kwenu kwa upendo wa kibaba na wakindugu kwanza mapadre na mashemasi washiriki wenu wa karibu katika utumishi wa Kristo lakini pia walio maskini na wadhaifu wasafiri na wageni wahimize waamini wote washirikiane nanyi katika kazi ya kitume wala msikatae kuwasikiliza kwa wema aidha kuhusu wale ambao hawajaingizwa bado katika zizi lake lile moja la Kristo nao mwashughulikie bila kuchoka maana hao nao wamekabidhiwa kwenu na Bwana Kanisa Katoliki linalokusanyika kwa kifungo cha upendo ninyi mmeunganika katika urika wa maaskofu hivi kwamba msiache kujishughulisha na makanisa yote nanyi muyasisaidie kwa moyo radhi makanisa yote yaliyo yanayohitaji zaidi msaada basi mlitunze kundi zima ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ili mlisimamie Kanisa la Mungu mlitunze kwa jina la Bwana ambaye kwa ka, ambaye katika kanisa ninyi musura yake na kam, kwa jina la mwana wake Yesu Kristo ambaye mmepewa wadhifa wake wa kuwa walimu kuhani na mchungaji kwa jina kwa jina ya Roho Mtakatifu anayehuisha kanisa la Kristo na kututegemeza sisi 
katika udhaifu wetu kwa nguvu yake Mapokeo ya kale ya mababa yanaamuru kuwa yeye anayepewa daraja la uaskofu ahojiwe mbele ya watu kuhusu azimio lake la kulinda imani na kutekeleza utume wake basi ndugu mpe, ndugu wapendwa sana je mwataka kuutimiza hadi kufa ule utume tuliopewa kutoka kwa mitume na ambao sisi tunawapa ninyi kwa kuwawekea mikono yetu pamoja na neema ya Roho Mtakatifu nataka nataka goja goja wateni taratibu mtashangilia mwisho je Mwataka kuihubiri injili ya Kristo kwa uaminifu na bila kukoma. Nataka. Nataka. Je, mwataka kuitunza hazina ya imani iwe nzima na safi. Kadiri ya mapokeo ambayo katika kanisa yamehifadhiwa ndani daima na popote tangu nyakati za mitume nataka nataka je mwataka kujenga mwili wa Kristo ulio kanisa lake na kudumu katika umoja wake pamoja na maaskofu wote chini ya mamlaka ya halifa wa Petro mtume mwenye heri nataka na Je mnataka kumtii kwa uaminifu halifa wa Petro mtume mwenye heri nataka nataka Je mnataka kulilinda taifa takatifu la Mungu kama baba mwenye upendo pamoja na washiriki wenu mapadri na machemasi na kuliongoza katika njia ya uokovu nataka nataka je mnataka kuwa wakarimu na wenye huruma kwa maskini wageni na wahitaji wote kwa jina la Bwana nataka nataka je mnataka kuwatafuta kondoo waliopotea kama mchungaji mwema na kuwaunganisha katika kundi la Bwana nataka nataka je mnataka kumuomba bila kukoma Mungu Mwenyezi kwa ajili ya taifa lake takatifu na kutekeleza utume wa ukuhani mkuu pasipo lawama naam kwa msaada wa Mungu nataka Naam kwa msaada wa Mungu nataka. Basi Mungu Mwenyezi alianzisha ndani yenu hilo tendo jema ye mwenyewe alidumishe na alitimilize. Naomba tusimame. Tu 
Tumuombe Mungu Baba Mwenyezi ili kwa ukarimu wake awajalie wataule hawa wingi wa neema zake kwa manufaa ya kanisa lake. Takati 
Upende kulisimamia na kulilinda kanisa la kota katifu. Upende kumlinda baba mtakatifu na wote wenye daraja. Katika utumishi wa kanisa lako. Na wate ule hawa, upende kuwa bari. Utimilifu wa neema ya ukuhani Wajalie na nguvu ya baraka yako Tunaomba hayo kwa njia ya kristo buwana wetu Amen. Simamene Sasa maskofu wanaenda kwa wekea mikono wateule na wengine tunakuwa katika hali ya unyamavu toki waambea
E Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo Baba wa huruma na Mungu wa faraja zote Wewe ukaa juu mbinguni na unazama wa nyonge Nawe unavijua vyote kabla havijazaliwa bado Wewe kwa neno la neema yako ulili kanisa lako kanuni zako wewe ulimteua Ibrahimu tangu mwanzo kuwa kizazi cha watu waadilifu na wewe uliweka viongozi na makuhani wala kuacha patakatifu pako pasiwe na huduma na tangu mwanzo wa ulimwengu Ulipenda kutukuzwa katika wale uliowachagua. Na sasa uwamiminie hawa wateule wako nguvu ya roho wako mtakatifu utawala. Uliempa mwanao mpenzi Yesu Kristo naye akawapa mitume watakatifu roho huyo na ndiyo waliosimika kanisa kila mahali pawe makao yako matakatifu kwa utukufu na heshima isiyo na mwisho ya jina lako e baba ujuae mioyo ya watu wajalie hawa watumishi wako uliowateua wawe maaskofu waweze kuchunga kundi lako takatifu na kuhutimiza pasipo lawama ukohani mkuu wakutumikie usiku na mchana ili waufanye uso wako uwe radhi daima kwetu sisi na wakutolee vipaji vya kanisa lako takatifu kwa nguvu ya roho ya ukuhani mkuu uwajalie uwezo wa kuondolea dhambi kama ulivyoamuru wapange huduma katika kanisa kadiri ya mapenzi yako na kufungua kila kifungo kwa mamlaka uliowapa mitume wakupendeze katika upole na usafi wa moyo wakutolea hapo dhabihu itokayo itwayo harufu nzuri kwa njia ya mwanao mpenzi Yesu Kristo kwake yeye wapata utukufu na nguvu na heshima pamoja na Roho Mtakatifu katika kanisa takatifu sasa na hata milele sasa hawa ni maaskofu Dar es Salaam NCC Habimus Episcopus Jimbo la Dar es Salaam tumepata maaskofu Basi sasa maaskofu wapya wasaidizi wa Jimbo kuu la Dar es Salaam watapakwa mafuta watamiminiwa mafuta katika vichwa vyao ikiwa tendo hilo ni baraka na neema kwa kazi ya ukuhani vyao na baada ya hapo watakapidhiwa kitabu cha injili e, kama ambavyo tumesikia hapo awali kwamba 
wakati askofu wake wakfu askofu mkuu wa Jimbo Katoliki la Dar es Salaam alimungu aliyemshirikisha ukuhani mkuu wa Kristo ye mwenyewe akumiminie mafuta haya matakatifu na kukunemesha kwa wingi wa baraka za rohoni Mungu aliyekushirikisha ukuhani mkuu wa Kristo ye mwenyewe akumiminie mafuta haya matakatifu na kukunemesha kwa wingi wa baraka za rohoni Eyo mwingine mnaita kofia ndogo ya inaitwa zuketo ambayo wamevikwa baada ya kumiminiwa mafuta ya krisma e, mwenye natuuliza sisi ambao tulishaweka nia majina ya vi, hizo vifaa vya kiaskofu tunavijua vizuri tuko wengi hapa basi baada ya kuwa wame mimeniwa mafuta ya krisma kichwani na kuvishwa hizo zuketo watakabidhiwa kitabu cha injili kwa ajili ya kuhubiri neno la Mungu na kufundisha pokea injili na kulihubiri neno la Mungu kwa uvumilivu wote na mafundisho Pokea injili na kulihubiri neno la Mungu kwa uvumilivu wote na mafundisho. Wanavikwa sasa pete ya kiaskofu kama alama ya uaminifu na unyofu wa imani katika utumishi. Pokea pete alama ya uaminifu ulilinde kanisa takatifu bibi harusi wa Mungu kwa imani nyofu na maisha safi Pokea pete alama ya uaminifu ulilinde kanisa takatifu bibi harusi wa Mungu kwa imani nyofu na maisha safi Tendo linalofuata ni la kuvikwa mitra ambayo ni ishara ya kustailiwa kupokea taji ya utukufu idumuyo milele Pokea mitra na uangavu na utakatifu ungae ndani yako ili unapoonekana kama mkuu wa wachungaji ustahili kuipokea taji ya utukufu isiyooza kamwe
Pokea mitra na uangavu wa utakatifu ungae ndani yako ili utakapoonekana kama mkuu wa wachungaji ustahili kulipokea taji la utukufu isioza kamwe na hatimaye wanakabidhiwa bakola kama halama ya huduma ya kichungaji itakayowapa muonekano kamili na halisi wa kiaskofu Pokea bakora alama ya huduma ya kichungaji ulichunge kundi lote ambalo ndani yake Roho Mtakatifu amekuweka uwe askofu ili ulisimamie kanisa la Mungu Pokea bakora alama ya huduma ya kichungaji ulichunge kundi lote ambalo ndani yake Roho Mtakatifu amekuweka uwe askofu ili ulisimamie kanisa la Mungu basi kwa mara ya kwanza kabisa huo ni muonekano wa pekee katika daraja hilo la askofu hivyo maaskofu wapya hawa E, watawageukea ninyi waamini muone kwa muonekano wa kwanza na kupata picha maalumu ya kumbukumbu na baada ya hapo inafuata e, inafuata tendo la kutakiana amani ambapo askofu mkuu e, kiongozi wa daraja hiyo pamoja na maaskofu wengine na baba Mwadhama na Nuncio basi tutafika mbele kwa ajili ya tendo hilo la kutakiana amani na hawa maaskofu wapya wasaidizi wa jimbo kuu la Dar es Salaam watakaofuata baada ya maaskofu ni pamoja na maabate pamoja na viongozi wa mapadre jimbo kuu la Dar es Salaam kwa niaba ya mapadre wengine kwa kuwa mashirika ya kitawa kwa kike na 